హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫర్ బాబా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు నేను మన ఛానల్లో డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్ అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే అభ్యర్థులకు ఉపయోగపడే విధంగా టాపిక్ వైజ్గా జీకే కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి కానివ్వండి ఎన్టీపీసీ ఎస్ఎస్సి ఐబీపీఎస్ మరియు టీఎస్పీఎస్సి ఏపీపీఎస్సి గ్రామ సచివాలయం ఉద్యోగాలకు ప్రిపేర్ అయ్యేటటువంటి అభ్యర్థులందరికీ ఉపయోగపడే విధంగా ఈ యొక్క టాపిక్ వైజ్గా జీకే కూడా అప్లోడ్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది సో వీటిని మిస్ కాకుండా ఉండడానికి మన టెక్ ఫర్ బాబా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్నటువంటి బిలాగన్ మీద ప్రెస్ చేసి నోటిఫికేషన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి తద్వారా మనం చేసేటటువంటి లేటెస్ట్ వీడియో మీకు అందరికంటే ముందుగా నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావడం జరుగుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదాం కరోనా నిరోధానికి డిఆర్డిఓ కొత్త పరికరము సో కరోనా నిరోధానికి డిఆర్డిఓ ఒక కొత్త పరికరాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరిగింది రోగుల నుంచి వైద్య సిబ్బందికి వ్యాధి సోకకుండా ఉండేందుకు హైదరాబాద్లోని రీసెర్చ్ సెంటర్ అయినటువంటి ఇమారత్ మరియు చండీగఢ్లోని టీఆర్బిఎల్ సంయుక్తంగా ఈ యొక్క కంటోన్మెంట్ బాక్స్ని రూపొందించడం జరిగింది అయితే చికిత్స లేదా నమూనా సేకరణ సమయాల్లో రోగి నుంచి వెలువడేటటువంటి తుంపర్లు ఏవి వైద్య సిబ్బందికి తాకకుండా ఉండేందుకు ఈ యొక్క పరికరాన్ని అడ్డుగోడ మాదిరిగా పనిచేసే విధంగా తయారైతే చేయడం జరిగింది అయితే రోగికి పరీక్షలు జరిపేందుకు వీలుగా ఇందులో రెండు రంధ్రాలను కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని చెప్పేసి డిఆర్డిఓ తెలపడం జరిగింది అయితే ఈ యొక్క పరికరాన్ని దేనితో తయారు చేశారంటే అక్రిలిక్స్ లేదా పెరిపెక్స్ అనేటువంటి పదార్థంతో తయారు చేశారని చెప్పేసి మరియు ఈ బాక్స్ కూడా క్యారీ చేయడానికి తెలియగానే ఉంటుందని చెప్పేసి డిఆర్డిఓ తెలపడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనకు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని చూసుకుందాము సో ఈ పరికరాన్ని ఎవరు తయారు చేశారు డిఆర్డిఓ సో ఎవరెవరు ఎక్కడ ఉన్నటువంటి డిఆర్డిఓ అంటే హైదరాబాద్లోని రీసెర్చ్ సెంటర్ అయినటువంటి ఇమారత్ మరియు చండీగఢ్లోని టీఆర్బిఎల్ సంయుక్తంగా ఈ యొక్క కంటోన్మెంట్ బాక్స్ని రూపొందించడం జరిగింది ఇది రూపొందించడానికి గల కారణం ఏంటంటే రోగుల నుంచి వైద్య సిబ్బందికి కరోనా వైరస్ సోకకుండా ఉండేందుకు కంటోన్మెంట్ బాక్స్ని రూపొందించడం జరిగింది ఇది ఏ పదార్థంతో తయారు చేశారని చెప్పేసి కూడా అడగవచ్చు సో అక్రిలిక్స్ లేదా పెరిపెక్స్ అనేటువంటి పదార్థంతో కంటోన్మెంట్ బాక్స్ని రూపొందించడం జరిగింది సో ఎప్పుడు రూపొందించడం జరిగింది అనేది చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఏప్రిల్ పదిన ఈ యొక్క కంటోన్మెంట్ బాక్స్ని రూపొందించడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు కోవిడ్ నైన్టీన్ అత్యవసర ప్యాకేజీకి కేంద్రం ఆమోదము కరోనా మహమ్మారిపై పోరాటంలో భాగంగా దేశవ్యాప్తంగా ఆరోగ్య వ్యవస్థను పూర్తి స్థాయిలో బలోపతం చేయాలనే ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించడం జరిగింది అయితే ఈ మేరకు భారత్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అత్యవసర ప్రతిస్పందన ఆరోగ్య వ్యవస్థ ప్యాకేజీని ఏప్రిల్ తొమ్మిదిన ఆమోదం తెలపడం జరిగింది అయితే ఈ ప్యాకేజీలో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని రాష్ట్రాలు మరియు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు దశల వారీగా పదిహేను వేల కోట్లను అందజేయాలని చెప్పి నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది అయితే ఈ అమౌంట్ అంతా కూడా వచ్చే నాలుగేళ్లలో మూడు దశల్లో ఈ ప్రాజెక్టును అమలు చేయ చేయనున్నట్లుగా ఆరోగ్య శాఖ ప్రకటించడం జరిగింది అయితే మొదటి దశలో భాగంగా కేంద్రం అతి త్వరలోనే రాష్ట్ర కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు ఏడు వేల ఏడు వందల డెబ్బై నాలుగు కోట్లను విడుదల చేయనుంది అయితే తొలి దశ నుండి ఇచ్చేటటువంటి నిధులను కరోనా బాధితులకు చికిత్స అందించేందుకు ఖర్చు చేయాలని చెప్పేసి కూడా నిర్ణయించడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ మనం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు భారత్ కేంద్ర ప్రభుత్వం కోవిడ్ నైన్టీన్ అత్యవసర ప్రతిస్పందన ఆరోగ్య వ్యవస్థ సన్నద్ధత పేరుతో ప్యాకేజీని తయారు చేయడం జరిగింది సో ఎప్పుడు ఆమోదం తెలపడం జరిగింది అంటే ఏప్రిల్ తొమ్మిదిన ఆమోదం తెలపడం జరిగింది సో మొత్తంగా ఎంత అమౌంట్ అంటే పదిహేను వేల కోట్లు వీటిని నాలుగేళ్లలో దశల వారీగా మూడు దశల్లో ఈ ప్రాజెక్టును అమలు చేయనున్నారు అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు మొదటి దశలో ఎంత అమౌంట్ని విడుదల చేయనుంది అని అంటే ఏడు వేల ఏడు వందల డెబ్బై నాలుగు కోట్లను విడుదల చేయనుంది ఇవి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ సో నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే భారత్కు ఏడీపీ నుంచి పదహారు వేల ఐదు వందల కోట్లు సో కరోనా మహమ్మారిపై పొరుకు భారత్కు తోడ్పాటును అందించేందుకు ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఏడివి ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంకు పదహారు వేల ఐదు వందల కోట్లను ప్యాకేజీని ఇవ్వనుంది అయితే ఈ మేరకు ఆర్థిక మంత్రి అయినటువంటి నిర్మలా సీతారామతో ఏడివి ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి మతత్సు అసకవ ఫోన్ చేసి మాట్లాడడం జరిగింది అయితే ఏప్రిల్ పదిన ఫోన్లో మాట్లాడడం కూడా జరిగింది అయితే కరోనా వైరస్ను కట్టడి చేయడంలో భారత ప్రభుత్వం గట్టి ప్రయత్నాలు చేస్తుందని చెప్పేసి ప్రశంసించడం కూడా జరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంకు భారత్కు పదహారు వేల ఐదు వందల కోట్ల డాలర్ల ప్యాకేజీని ఇవ్వనుంది ఈ మేరకు ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామకు ఏడిబి ప్రెసిడెంట్ ఏడిబి ప్రెసిడెంట్ ఎవడు మసత్సు అసకవ మసత్సు అసకవ ఫోన్లో మాట్లాడడం జరిగింది ఎప్ప
ప్రపంచ క్రికెట్ను శాసిస్తున్న ఇంగ్లాండ్ ఆల్రౌండర్ బెన్ స్టోక్స్ ప్రతిష్టాత్మక విజయం పురస్కారానికి ఎంపిక అవ్వడం జరిగింది అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను లీడింగ్ క్రికెటర్ ఆఫ్ ది వరల్డ్గా స్టోక్స్ను ఎంపిక చేసినట్లు విజ్డన్ క్రికెటర్స్ ఆల్మనాక్ ఏప్రిల్ ఎనిమిదిన ప్రకటించింది రెండు వేల ఐదులో ఆండ్రూ ప్లింట్ ఆఫ్ తర్వాత ఒక ఇంగ్లాండ్ ఆటగాడు దీనికి ఎంపిక కావడం ఇదే మొదటిసారి అయితే వరుసగా గత మూడు సంవత్సరాలు లీడింగ్ క్రికెటర్గా కోహ్లీ ఎంపిక కావడం జరిగింది ఇప్పుడు స్టోక్స్ ఆ స్థానంలోకి రావడం జరిగింది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని చూసుకున్నట్లయితే మనకు రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను మంచి ప్రదర్శన చేసినటువంటి ఇంగ్లాండ్ ఆల్రౌండర్ బెన్ స్టోక్స్కు లీడింగ్ క్రీడే సో ఇక్కడ మనం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని చూసుకున్నట్లయితే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏడాదికి అద్భుత ప్రదర్శన చేసినటువంటి ఇంగ్లాండ్ ఆల్రౌండర్ బెన్ స్టోక్స్కు లీడింగ్ క్రికెటర్ ఆఫ్ ది వరల్డ్గా ఈ యొక్క పురస్కారం అయితే అందించడం జరిగింది సో ఎవరు ఈ పురస్కారాన్ని ఎంపిక చేశారంటే విజ్డన్ క్రికెటర్స్ అల్మనాక్ ఎప్పుడు ప్రకటించడం జరిగింది అంటే ఏప్రిల్ ఎనిమిదవ తేదీన ప్రకటించడం జరిగింది ఇంతకుముందు ఇంగ్లాండ్ ఆటగాడైనటువంటి ఆండ్రూ ప్లింటాఫ్కు రెండు వేల ఐదులో ఈ పురస్కారం అనేది రావడం జరిగింది ఆ తర్వాత అందుకున్నటువంటి రెండవ ఇంగ్లాండ్ ఆటగాడు ఎవరు అంటే బెన్ స్టోక్స్ అలాగే ఇంతకు ముందు మూడు సంవత్సరాలు ఎవరు ఉన్నారంటే ఇంతకు ముందు మూడు సంవత్సరాలు విజ్డమ్ అత్యుత్తమ క్రికెటర్గా లీడింగ్ క్రికెటర్గా కోహ్లీ ఉండడం జరిగింది సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇవి సో నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మనము పుజారాతో ఒప్పందం రద్దు ఇంగ్లాండ్ కౌంటీ జట్టు సో భారత టెస్ట్ స్పెషలిస్ట్ అయినటువంటి చటేశ్వర్ పుజారాతో గతంలో కుదుర్చుకున్నటువంటి ఒప్పందాన్ని ఇంగ్లాండ్ కౌంటీ జట్టు అయినటువంటి గ్లౌసెస్టర్ షేర్ రద్దు చేసుకోవడం జరిగింది ఈ మేరకు ఏప్రిల్ తొమ్మిదిన జట్టు ఒక ప్రకటన ద్వారా తెలపడం జరిగింది అయితే ఒప్పందం ప్రకారం అతను ఏప్రిల్ పన్నెండు నుండి మే ఇరవై రెండు వరకు నాలుగు రోజుల పాటు సాగేటటువంటి ఆరు మ్యాచ్ల్లో ఆడాల్సి ఉంది అయితే కరోనా వైరస్ విజృంభణతో ప్రస్తుతం ప్రపంచమంతా లాక్డౌన్లో ఉండడంతో స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్ అన్నీ కూడా వాయిదా పడడం జరిగింది ఇంగ్లాండ్ వెల్స్ క్రికెట్ బోర్డు కూడా మే ఇరవై ఎనిమిది వరకు జరిగేటటువంటి అన్ని క్రికెట్ మ్యాచ్లను రద్దు చేయడం జరిగింది సో ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో పుజారాతో తాము కుదుర్చుకున్నటువంటి ఒప్పందాన్ని కొనసాగించలేమని చెప్పేసి గ్లౌసెస్టర్ షేర్ పేర్కొనడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని చూసుకున్నట్లయితే మనకు పుజారాతో ఒప్పందాన్ని ఇంగ్లాండ్ కౌంటీ జట్టు రద్దు చేసుకోవడం జరిగింది ఆ కౌంటీ జట్టు పేరు ఏంటంటే గ్లౌసెస్టర్ షేర్ ఎప్పుడు ప్రకటించడం జరిగిందంటే ఏప్రిల్ తొమ్మిదిన ప్రకటించడం జరిగింది సో ఎందుకు అనంటే సో కరోనా వైరస్ కారణంగా ఆ మ్యాచ్లను ఆడలేకపోతున్నందున సో ఆ ఒప్పందాన్ని రద్దు అయితే చేసుకో చేసుకుంటుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి చమురు ఉత్పత్తి కోతకు ఒపిక్ దేశాల అంగీకారము చమురు ఉత్పత్తి కోతకు ఒపిక్ దేశాల అంగీకారం సో రోజుకు పది మిలి మిలియన్ బ్యారెళ్ల మేర చమురు ఉత్పత్తిని తగ్గించేందుకు భాగస్వామ్య దేశాలైనటువంటి ఒపిక్ దేశాలు అంగీకారం తెలిపాయి సో ఈ విషయాన్ని పెట్రోలియం ఎగుమతుల సమాఖ్య ఒపెక్ ఏప్రిల్ పదిన వెల్లడించడం జరిగింది డిమాండ్ పడిపోయినటువంటి నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం క్రూడాయిల ధరలు మరింత పతనమై తమ ఆర్థిక వ్యవస్థ కుప్పకూలం ఉండా ఉండేందుకు ముడి చెంబురు ఉత్పత్తి దేశాలు ఈ యొక్క తాజా నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నాయని చెప్పేసి ఇందుకు సంబంధించి ఒక ఒప్పందాన్ని కూడా కుదుర్చుకున్నారని చెప్పేసి పేర్కొనడం జరిగింది అయితే ఈ ఒప్పందం ప్రకారం రెండు వేల ఇరవై జులై వరకు రోజుకు పది బిలియన్ పది మిలియన్ బ్యారెళ్ళు ఆ తర్వాత ఏడాది చివరి వరకు రోజుకు ఎనిమిది మిలియన్ బ్యారెళ్ళు అదేవిధంగా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుంచి పదహారు నెలల వరకు ఆరు బిలియన్ బ్యారెళ్ళ చొప్పున ఉత్పత్తిని తగ్గించుకోవాల్సి ఉంటుందని చెప్పేసి కూడా తెలపడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని మనం చూసుకున్నట్లయితే చమురు ఉత్పత్తి కోతకు ఉపయోగ దేశాల అంగీకారం సో ఎప్పుడు ప్రకటించడం జరిగిందంటే ఏప్రిల్ పదిన సో ఎందుకు అని అంటే మనకు క్రూడాయిల్ ధరలు పడిపోవడం అలాగే తమ ఆర్థిక వ్యవస్థ కుప్పకూలకుండా ఉండేందుకు ఈ యొక్క ఉపయోగ దేశాలు చమురు ఉత్పత్తి కోతకు అంగీకారం తెలపడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ పాయింట్ని చూసుకున్నట్లయితే మనం వైద్య సిబ్బందికి గరీబ్ కళ్యాణ్ బీమా పథకము సో కోవిడ్ నైన్టీన్ బాధితులకు చికిత్స అందిస్తూ లేదా అదే వైరస్ బారిన పడి మృతి చెందినటువంటి మృతి చెందినటువంటి వైద్య సిబ్బందికి యాభై లక్షల ప్రమాద బీమా సదుపాయాన్ని కల్పించనున్నట్లుగా కేంద్రం వెల్లడించడం జరిగింది అయితే ఈ పథకం పేరు ఏంటిదని అంటే ప్రధానమంత్రి కళ్యాణ్ ప్యాకేజీ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ ప్రధానమంత్రి కళ్యాణ్ ప్యాకేజీ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ సో అయితే ఈ భీమాను అందించినట్లుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలపడం జరిగింది రెండు వేల ఇరవై మార్చి ముప్పై నుంచి ఈ యొక్క పథకం అనేది అమల్లోకి రావడం జరుగుతుంది ఎప్పటి వరకు అంటే తొంభై రోజుల పాటు దాదాపుగా మూడు నెలల పాటు ఇది అమల్లో ఉంటుంది సో ఎప్పుడు పేర్కొనడం జరిగింది ఏప్రిల్ ఏడవ తేదీన పేర్కొనడం జరిగ
సో ప్రభుత్వ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో పనిచేసేటటువంటి సిబ్బంది కానివ్వండి విశ్రాంత సిబ్బంది కానివ్వండి వాలంటీర్లు కానివ్వండి కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులతో పాటు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఆధ్వర్యంలో ఆరోగ్య సేవలు అందించేటటువంటి అవుట్ సోర్స్ వై దినసరి సిబ్బందికి కూడా ఈ పథకాన్ని అయితే వర్తింపజేయడం జరిగింది అయితే ఈ పథకాన్నిలో జాయిన్ అవ్వడానికి వీరందరూ కూడా ఎటువంటి రుసుం చెల్లించాల్సినటువంటి అవసరం కూడా లేదని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలపడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని చూసుకున్నట్లయితే కోవిడ్ నైన్టీన్ బారిన పడి బాధితులకు చికిత్స అందిస్తూ లేదా అదే వైరస్ బారిన పడి మృతి చెందినటువంటి వైద్య సిబ్బందికి యాభై లక్షల ప్రమాద బీవాను కల్పించనున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం వెల్లడించడం జరిగింది సో ఈ పథకం పేరు ఏంటిదంటే ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ ప్యాకేజ్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ ప్యాకేజ్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ సో ఎప్పటి నుండి ఇది అమల్లోకి వస్తుందంటే మార్చి ముప్పై తేదీ నుంచి మూడు నెలల పాటు అమల్లోకి ఉంటుంది సో ఎప్పుడు ఈ విషయాన్ని పేర్కొనడం జరిగిందంటే ఏప్రిల్ ఏడున పేర్కొనడం జరిగింది సో అన్ని రకాల వైద్య సిబ్బంది అందరికి కూడా సో ఈ పథకం అనేది వర్తింపజేస్తుంది సో ఈ పథకంలో జాయిన్ అవ్వడానికి ఎటువంటి రుసుం చెల్లించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు సో నెక్స్ట్ పాయింట్ని చూసుకున్నట్లయితే మనం సో ఔషధాల ఎగుమతులపై పాక్సికంగా నిషేధం ఎత్తివేత సో ప్రాణాంతక కరోనా వైరస్తో అల్లాడుతున్నటువంటి దేశాలన్నింటికీ అత్యవసరమైనటువంటి మందులను సరఫరా చేస్తామని చెప్పేసి భారత ప్రభుత్వం స్పష్టం చేయడం జరిగింది అయితే ఈ మహమ్మారిని కట్టడి చేయడంలో సత్ఫలితాలను ఇస్తున్నటువంటి పారాసిట్మాల్ కానివ్వండి హైడ్రాక్సీ క్లోరోక్విన్ కానివ్వండి సో ఎగుమతి చేస్తామని చెప్పేసి భారత ప్రభుత్వం తెలపడం జరిగింది అయితే ఈ మేరకు భారత విదేశాంగ అధికార ప్రతినిధి అయినటువంటి అనురాగ్ శ్రీవాస్తవ ఏప్రిల్ ఏడవ తేదీన ప్రకటన అయితే విడుదల చేయడం జరిగింది అయితే కరోనాను కట్టడి చేయడం కోసం ఉపయోగిస్తున్నటువంటి హైడ్రాక్సీ క్లోరోక్విన్ ఎగుమతులపై నిషేధం విధిస్తూ భారత ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నటువంటి విషయం అయితే తెలిసిందే అయితే ఈ భారత్ విధించినటువంటి ఈ నిషేధాన్ని ఎత్తివేయాలని చెప్పేసి కూడా ఎక్కువ ఒత్తిడి రావడం జరిగింది ఈ నేపథ్యంలో మానవతా దృక్పథంతో క్లోరోక్విన్ సహా ఇతర ఔషధాల ఎగుమతులపై ఉన్నటువంటి నిషేధాన్ని పాక్షికంగా ఎత్తివేయ ఎత్తివేయనున్నట్లుగా విదేశాంగ శాఖ ప్రకటించడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని చూసుకున్నట్లయితే మనము సో ఔషధాల ఎగుమతులపై పాక్షికంగా నిషేధం ఎత్తివేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వము సో దానికి గల కారణం ఏంటంటే కరోనా మహమ్మారిని కట్టడి చేయడానికి సత్ఫలితాలను ఇస్తున్నటువంటి పారాసిటమాల్ మరియు హైడ్రాక్సీ క్లోరోక్విన్ను ప్రాణాంతక వైరస్తో బాధపడుతున్నటువంటి దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తామని చెప్పేసి తెలపడం జరిగింది సో ఈ విషయాన్ని ఎవరు వెల్లడించడం జరిగింది అని అంటే భారత విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి ఎవరు అని అంటే మనకు అనురాగ్ శ్రీవాస్తవ తెలపడం జరిగింది సో ఎప్పుడు ప్రకటన విడుదల చేశారంటే ఏప్రిల్ ఏడున ఈ ప్రకటనను విడుదల అయితే చేయడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ పాయింట్ నుంచి చూసుకున్నట్లయితే మనము ఆరోగ్యశ్రీ పరిధిలోకి కరోనా చికిత్స ఆరోగ్యశ్రీ పరిధిలోకి కరోనా చికిత్స సో ఈ కరోనా సోకినటువంటి వారికి ఉచితంగా మెరుగైన వైద్యం అందించడంలో భాగంగా మరో పదిహేను రకాల చికిత్సలను కూడా ఆరోగ్యశ్రీ పరిధిలోకి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీసుకురావడం జరిగింది అయితే ఈ మేరకు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ డాక్టర్ కేఎస్ జోహర్ రెడ్డి గారు ఏప్రిల్ ఎనిమిదిన ఏప్రిల్ ఆరున ఈ యొక్క ఉత్తర్వులను జారీ చేయడం జరిగింది సో కరోనా వైరస్ లక్షణాలు ఉన్నటువంటి అనుమానితులకు వైద్యం అందిస్తే వారికి పదివేల ఏడు వందల డెబ్బై నాలుగు రూపాయలు చెల్లించడం జరుగుతుంది అనుమానితులకు అదేవిధంగా ఈ యొక్క వైద్యం చేసినటువంటి వైద్యులకు పర్సనల్ ప్రొటెక్షన్ కింద పర్సనల్ ప్రొటెక్షన్ ఈక్విప్మెంట్ కింద ఐదు వేల ఆరు వందల ముప్పై ఒకటి రూపాయలు చెల్లిస్తారు అంటే మొత్తంగా ఈ యొక్క వైద్యం చేసినటువంటి వైద్యులకు పదహారు వేల ఆరు వందల ఐదు రూపాయలు ఆసుపత్రులకు చెల్లించడం అయితే జరుగుతుంది ఒకవేళ వారికి కరోనా పాజిటివ్ వచ్చినట్లయితే అరవై నుంచి రెండు రూపాయల వరకు ఆ యొక్క కేసుని బట్టి వైద్య ప్యాకేజీని నిర్ణయించడం జరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని చూసుకున్నట్లయితే ఆరోగ్యశ్రీ పరిధిలోకి కరోనా చికిత్సను తీసుకొచ్చింది సో ఎవరు అని అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సో ఇది ఎవరు ప్రకటించడం జరిగింది అని అంటే ఆ రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ స్పెషల్ చీఫ్ అయినటువంటి చీఫ్ సెక్రటరీ అయినటువంటి కేఎస్ జోగర్ రెడ్డి గారు తెలపడం జరిగింది ఎప్పుడు తెలపడం జరిగింది అంటే ఏప్రిల్ ఆరున తెలపడం జరిగింది అలాగే ఆ లక్షణాలు ఉన్నటువంటి వారికి వైద్యం చేసినట్లయితే పదివేల ఏడు వందల డెబ్బై నాలుగు రూపాయలు చెల్లించడం జరుగుతుంది అలాగే ఆ యొక్క ఈ పర్సనల్ ఎక్విప్మెంట్ కింద డాక్టర్లకు కూడా ఐదు వేల ఆరు వందల ముప్పై ఒకటి రూపాయలు టోటల్గా పదహారు వేల ఆరు వందల ఐదు రూపాయలు ఆ యొక్క ఆసుపత్రికి చెల్లించడం జరుగుతుంది ఒకవేళ అది కన్ఫర్మ్ అయిపోతే కరోనా వైరస్ పాజిటివ్గా తేలినట్లయితే సో వారికి చికిత్స చేసేటటువంటి వైద్యులకు అరవై నుంచి రెండు లక్షల పదిహేను వేల రూపాయల దాకా ఆ కేసును బట్టి నిర్ణయించడం అయితే జరిగింది సో ఫ్రెండ్స
ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ మొట్టమొదటిసారిగా నాలుగేళ్ల పులికి సోకింది సో అది ఎక్కడ అంటే అమెరికాలోని న్యూయార్క్లో ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ అనేది సోకడం అయితే జరిగింది సో ఇది ఎక్కడ అంటే మనకు న్యూయార్క్లో ఉన్నటువంటి జంతు ప్రదర్శనశాలలో ఉన్నటువంటి నది అనేటువంటి పులికి ఈ వైరస్ అనేది రావడం జరిగింది సో ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది ఎవరని అంటే అమెరికా ఫెడరల్ అధికారులు వెల్లడించడం జరిగింది ఎప్పుడు అంటే ఏప్రిల్ ఐదున సో ఇంపార్టెంట్ సో నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే వుహాన్ పేరుతో ఉపగ్రహం రూపకల్పన రోదసి ఆధారిత ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఐఓటి ప్రాజెక్ట్ కోసం డ్రాగన్ డ్రాగన్ చైనా దేశము రెండు వేల ఇరవై ఏప్రిల్లో రెండు ఉపగ్రహాలను అంతరిక్షంలోకి పంపనుంది సో అందులో భాగంగా ఈ యొక్క రెండు ఉపగ్రహాల్లో ఒక ఉపగ్రహానికి వుహాన్ నామకరణం అయితే వుహాన్ అనే నామకరణం అయితే చేయడం జరిగింది సో దీని దీనిని చైనా అధికార వార్తా సంస్థ అయినటువంటి షిన్హా ఏప్రిల్ మూడున ప్రకటించడం జరిగింది అయితే ఈ యొక్క రెండు ఉపగ్రహాలను వాజియా వన్ ఏ అనేటువంటి రాకెట్తో అంతరిక్షంలోకి ప్రవేశపెట్టనున్నారు జింగ్యూన్ ఇంజనీరింగ్ ప్రాజెక్టులో భాగంగా జింగ్యూన్ ఇంజనీరింగ్ ప్రాజెక్టులో భాగంగా భూమికి దిగువ కక్షలో ప్రవేశపెట్టేటువంటి మొత్తం ఎనభై ఎనిమిది ఎనభై ఉపగ్రహాల్లో ఇవి మొదటివి మొదటి రెండివి సో సముద్రాలు అడవులు ఇంజనీరింగ్ యంత్రాల కమ్యూనికేషన్ల కోసం ఈ ఉపగ్రహాలను రూపొందించడం జరిగింది అయితే కరోనా మహమ్మారి కూడా మొట్టమొదటిగా చైనాలోని వుహాన్లో రావడం జరిగింది అయితే అక్కడే చైనా అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ అయినటువంటి షంజియాంగ్ సంస్థ కూడా ఉండడం జరిగింది అయితే కరోనా వైరస్ భయం ఉన్నప్పటికీ ఇక్కడ సిబ్బంది శ్రమించి ఉపగ్రహాన్ని రూపొందించడం జరిగింది అందుకే దానికి వుహాన్ పేరు పెట్టాలని చెప్పేసి చైనా ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది అని చెప్పేసి చైనా అధికార పత్రిక అయినటువంటి షిన్హా వెల్లడించడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు సో మొత్తానికి ఎన్ని ఉపగ్రహాలను పంపించనున్నారు రెండు ఉపగ్రహాలను పంపించనున్నారు సో ఎప్పుడు అని అంటే సో ఏప్రిల్లో పంపించనున్నది ఇది ఏ రాకెట్ ద్వారా పంపించనున్నారు అంటే క్వాజియా వన్ ఏ అనేటువంటి రాకెట్ ద్వారా పంపించనున్నారు సో ఈ యొక్క రా ఉపగ్రహానికి వుహాన్ అనే పేరు ఎందుకు పెట్టారంటే కరోనా వైరస్ ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ వుహాన్లో చైనా అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ అయినటువంటి సంజయాంగ్ సంస్థలో ఉన్నటువంటి సిబ్బంది శ్రమించి ఉపగ్రహాన్ని రూపొందించడం జరిగింది కరోనా వైరస్ ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ కాబట్టి దానికి ఊహన్ అనే పేరు పెడుతున్నారని చెప్పేసి తెలపడం జరిగింది సో మొత్తంగా భూమికి దిగువ కక్షలో ఎన్ని ఉపగ్రహాలను ప్రవేశపెట్టనున్నారంటే ఎనభై ఉపగ్రహాలు ప్రవేశపెట్టనున్నారు అందులో ఇవి రెండు మొదటివి సో నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఉచితంగా కరోనా పరీక్షలు సో ఉచితంగా కరోనా పరీక్షలు చేయాలని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు తెలపడం జరిగింది అయితే అనుమతి పొందినటువంటి ప్రభుత్వ ప్రైవేటు ల్యాబొరేటరీలో ప్రజలకు కరోనా వైరస్ పరీక్షలు ఉచితంగా నిర్వహించాలని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు వెల్లడించడం జరిగింది ఈ విషయంలో వెంటనే తగిన ఆదేశ జారీ చేయాలని ఏప్రిల్ ఎనిమిదిన కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించడం జరిగింది ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సంక్షోభ పరిస్థితుల్లో ప్రైవేటు హాస్పిటల్స్ ల్యాబ్ల పాత్ర అత్యంత కీలకమైనది అని చెప్పేసి ప్రజలకు సేవలు అందించడంలో ఈ యొక్క ప్రైవేట్ ల్యాబ్లు కానివ్వండి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ కానివ్వండి దాతృత్వం చూపాలని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానించడం జరిగింది కరోనా వైరస్ పరీక్షలను ఎన్ఏబిఎల్ గుర్తింపు పొందినటువంటి ల్యాబ్లు లేదా డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఐఎంసిఆర్ అనుమతి పొందినటువంటి ల్యాబ్లలోనే నిర్వహించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి జస్టిస్ అశోక్ కుమార్ ఎస్ రంజన్ భట్లతో కూడినటువంటి సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం పేర్కొనడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఉచితంగా కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించాలని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు వెల్లడించడం జరిగింది ఎప్పుడంటే ఏప్రిల్ ఎనిమిదిన ఇంపార్టెంట్ సో ఇవి ఫ్రెండ్స్ మొత్తానికి ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ మన ఛానల్ ద్వారా అందించడం జరుగుతుంది అలాగే పీడిఎఫ్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను సో ఆ యొక్క డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నటువంటి లింక్ మీద క్లిక్ చేసి పీడిఎఫ్ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీరు చదువుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఇటువంటి లేటెస్ట్ పీడిఎఫ్స్ మరియు డైలీ జీకే అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ మిస్ కాకుండా ఉండడానికి మన టెక్ ఫర్ బాబా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ మీద ప్రెస్ చేయండి అలాగే మీ విలువైన ఫీడ్బ్యాక్ ని కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో తెలియజేయండి సో ఫ్రెండ్స్ కింద వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్ కూడా ఇచ్చాను సో ఆ యొక్క గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వడానికి కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇచ్చాను దాని మీద క్లిక్ చేసి ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ లో కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు అలాగే ఫేస్బుక్ లో కూడా మన ఛానల్ ని ఫాలో అవ్వచ్చు థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యాప